Gracias, Andrés. ¿Qué tal, profe Arturo Reyes de Necaxa Radio y Radio y Televisión de Aguascalientes? Profe, ¿se acuerda que platicamos eh, después de su presentación? Me regaló unos, unos minutos para una entrevista y, y usted siempre tuvo muy claro este objetivo, ¿no? Y recibe un equipo desahuciado que hoy va a cerrar mejor que ningún otro equipo prácticamente el campeonato con esta racha de victorias. Y hoy un resultado a sangre y fuego. Eh, eh, caramba, una victoria que le da un boleto, profe, que insisto, antes de su llegada parecía que no iba a suceder, ¿no? Sí, Arturo, completamente de acuerdo contigo con la lectura que tienes, no solamente de este partido, sino de, desde que llegamos a integrarnos a esta institución, a este nuevo proceso. Antes que nada, buenas noches, gusto en saludarte. Eh, nosotros lo teníamos siempre bien claro, eh, el inicio fue incierto, el inicio no daba para cubrir las expectativas, es más, había mucha gente escéptica, eh, que no confiaba quizás en, en, en que lográramos este primer objetivo. Gracias a Dios hoy lo conseguimos. Eh, me siento muy feliz, sobre todo por los seguidores de Necaxa, que finalmente nos debemos a ellos y es para ellos esta victoria, esta calificación al repechaje. Aún no hemos eh, alcanzado los más objetivos que, que tenemos en puerta, pero seguiremos trabajando, seguiremos preparándonos para alcanzarlos. Eh, nos falta un partido por cerrar, y es importante que lleguemos a la liguilla no solamente fortalecidos en lo futbolístico, sino también en lo anímico. Sabemos que no va a ser fácil ir a Pachuca a traernos eh, puntos, pero iremos por el triunfo, sin duda. Profe, eh, eh, el tema anímico, sin duda, me parece que es el gran éxito de, de lo que ha hecho hoy su equipo, ¿no? Eh, de pronto, sus dos delanteros puntas ya tienen tres goles cada uno. Eh, Unai Bilbao, que es un central, también tiene tres goles. Alex Endejas también tiene tres goles. O sea, pareciera que este equipo eh, eh, encontró sus carencias y las ha trabajado, las ha convertido en virtudes. Y ahí es donde, según, según yo y profe, usted tendrá una mejor opinión, radica eh, el, el verdadero triunfo de este equipo, ¿no? Si bien lo deportivo se ha dado, ha sido de la mano, sin duda, de un tema anímico, ¿no? Eh, pienso que es todo, Arturo. Eh, en realidad, cuando nosotros llegamos, sí notamos eh, muy golpeado ese factor, ese aspecto, el anímico. Y evidentemente lo que tienes que hacer pues, es cambiar la dinámica, eh, los modelos de trabajo, inclusive de juego, y poco a poco ir seduciendo e induciendo al grupo a que confíen, a que crean. Y hoy tenemos credibilidad con ellos, hoy disfrutan, hoy son felices, hoy los resultados evidentemente te dan otro estado de ánimo, eh, pero son producto de un trabajo, son producto de algo que viene ahí atrás. Eh, ningún partido ha sido fácil, ningún resultado nos lo ha regalado el rival, todo nos ha costado un montón. Y nosotros sí tenemos que considerar todos los días, en cada momento, esos aspectos. El anímico es fundamental, el mental puede ser eh, dentro, englobado dentro de este aspecto, pero no olvidarnos de lo táctico, de lo técnico, de lo físico, porque si, si esas debilidades, como bien las mencionas, eh, las vamos poco a poco revirtiendo a fortaleza, seremos un equipo que dará mucho de qué hablar y que sobre todo eh, superaremos expectativas. Profe, por último de mi parte, y sin que sea un factor finalmente determinante, pero otra vez, es y, y sé que no le gusta hablar del tema, pero otra vez la sensación del tema del arbitraje, ¿no? Eh, dos jugadores que pudieron haber sido expulsados le convierte en gol, y finalmente pareciera que, que sigue esa asignatura pendiente ahí con Necaxa, ¿no? Fíjate que es un tema no exclusivo de Necaxa, es un tema del fútbol mexicano, pero también del fútbol mundial. El VAR parecía ser que era una herramienta que acabaría con este tipo de situaciones y sin embargo no es así porque finalmente el VAR está supervisado eh, por los seres humanos y como tal podemos equivocarnos, ¿no? Eh, yo espero que cada día esto sirva como para eh, corregir, como para mejorar y hacer un trabajo mejor porque sería muy injusto eh, que de repente una decisión de este tipo en una instancia decisiva, como si será la etapa de repechaje, que en un partido sigues con la ilusión o te vas de vacaciones, el, el factor arbitraje fuera el que lo determinara. Nosotros uh, seguiremos haciendo nuestro trabajo, confiaremos en los árbitros, eh, sin duda que dentro de nuestra perspectiva y con el respeto que nos merecen, eh, sí les pedimos que cada vez eh, tengan más en cuenta eso, pero no solo para Necaxa, sino para el fútbol en general, porque eso lo hace más justo. Perfecto, gracias, profe. Gracias, Andrés. Buenas noches a todos. Gracias, Arturo. Continuamos con Violeta Alba. Adelante, Violeta, por favor. 
Profe, ¿cómo está? Buenas noches, Violeta Alba de TVC Deportes. Preguntarle, en la semana decía Mario de Luna que eh, en el torneo Necaxa no se le daba com como favorito, que nadie incluso lo volteaba a ver. Hoy, con este resultado, amarran el boleto al repechaje. Me gustaría saber, ¿usted qué le puede decir a esa gente que, como ya lo dijo también al principio de la conferencia, no confiaba en que Necaxa pudiera conseguir este boleto? Hola, Violeta, buenas noches. Eh, lo que le puedo decir es primero que nada, mucho, muchas gracias, realmente estamos agradecidos eh, porque eh, hay mucha gente que sí nos apoya, hay gente que sí confía, hay gente que sí cree en nosotros y aquellos que eh, no lo hacían en un principio, pues hoy poco a poco con resultados, con funcionamiento, eh, con triunfos, pues los vamos a, a poner de este lado, ¿no? Al final no se trata de dividir o de... Eh, enemistarnos absolutamente na con nadie. La gente tiene siempre la mejor opinión respecto al fútbol y es un hecho que cuando estás en rachas adversas, cuando no le ganas a nadie, cuando no eh, muestras eh, ese empaque de equipo protagonista, pues la gente va a dudar. Y esto es lo que sucedía. Eh, inclusive a mi llegada, a mi inicio, perder tres partidos no es sencillo, no es fácil y sobre todo pues no le das tampoco herramientas a la gente. No es culpa de la gente, es culpa de nosotros que de repente no hicimos bien las cosas y no sacamos los resultados, pero siempre confiamos en que con trabajo, con paciencia eh, con perseverancia, con resiliencia íbamos a salir adelante y hoy estamos eh, felices por esa situación, sin embargo todavía falta mucho por dar ahora, si nos consideran o no favoritos y eh, protagonistas o no, eh, nos debe tener eso sin cuidado, el, el medio futbolístico es así, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, enfocarnos en nuestro eh, día a día y salir convencidos de lo que tenemos y de lo que podemos hacer. Y si me permite una segunda, profe, ¿qué se puede esperar de Necaxa ya en el repechaje? Entiendo que falta una última jornada, pero con este tema de la motivación y sobre todo con la posibilidad de mejorar en la clasificación y de poder cerrar ahí en su casa. Eh, lo mejor para un equipo al cierre del torneo no es como inicia el campeonato. Puedes iniciar muy fuerte y cerrar débil, entonces tus posibilidades bajan ostensiblemente. Pero cuando arrancas incierto, cuando arrancas con dudas, cuando arrancas sin resultados favorables, pero cierras fuerte o tienes una reacción como la estamos teniendo nosotros, pues somos un equipo que, que probablemente no estemos tampoco tan considerados porque hay otros equipos y otros nóminas y otros planteles muy importantes. Los respetamos a todos. Pero nosotros tenemos todo por ganar y solo todo por ganar. Entonces nos asiremos de eso y enfrentaremos la competencia de esa manera. Nos falta cumplir el compromiso con Pachuca, para nosotros es importante, es un buen, muy buen sinodal eh, ir a enfrentarnos con ellos, desafiarnos eh, de qué tan capaces somos también eh, ratificando lo bueno que hemos hecho de visitante y llegar sólidos a, a esta etapa de repechaje. Después, cualquier cosa puede suceder, cada partido es diferente y, y te vuelvo a insistir, los pronósticos o los o, o las consideraciones o los favoritismos no juegan en el fútbol eh, son solamente sensaciones y después lo que eh, durante 90 95 minutos los que hacen mejor el trabajo en la cancha son los que ganan y nosotros apuntamos a ello Profe, y una última de mi parte eh, preguntarle sobre la actuación de Sebastián Fassi, tiene que hacer este movimiento en la portería por el caso positivo de Malagón de COVID-19 y también eh, preguntarle para cuándo estará disponible Luis Ángel bueno, Sebastián ha hecho un buen trabajo, lo mismo que Fernando que ha suplido a, a Claudio Baeza, nuestro capitán, ambos por COVID. Eh, Raúl Sandoval en la lateral izquierda ha hecho un trabajo y un partido redondo, supliendo a Idequel Domínguez el titular. Hoy me están complicando ellos, pero el resto, aquellos aún que no han aparecido, son fundamentales en la reacción en lo que está haciendo el equipo todos ellos eh, colaboran, todos ellos trabajan, todos ellos se apoyan, hay mucha empatía, hay mucha sinergia y eso lo estamos obviamente eh, aprovechando y nos está favoreciendo eh, va a ser difícil eh, eh, elegir para el siguiente partido, yo espero que, que los de COVID estén recuperados, eh, se les harán pruebas se les estaremos monitoreando lo seguido no tengo la respuesta porque bueno eso le corresponde al área médica pero definitivamente ellos tienen su lugar eh, no se ha prescindido de ellos por una baja de juego, sino por un tema de salud, y entonces ellos mantienen sus posibilidades intactas de, de titularidad. Muchas gracias, profe. Gracias, Andrés. Gracias, Violeta. Continuamos con Blanca Ríos. Adelante, Blanca, por favor. 
profesor, muy buenas noches. Blanca Ríos de Fox Sports, lo saludo con mucho gusto. Preguntarle, ¿cuál es la mayor diferencia que ha encontrado entre el equipo que tomó y el equipo que hoy ya se clasificó al repechaje? Y si me permite una segunda, eh, preguntarle, ¿hay quienes consideran que el repechaje pues, no fomenta tanto la competencia? ¿Hay quienes no están contentos con este nuevo formato? ¿Usted qué les dice a, a esas personas? Gracias. Buenas noches, Blanca. Mira, eh, yo pienso que cuando tomamos eh, el equipo había un desgano, una desmotivación. Eh, um, el equipo jugaba con cierta apatía eh, y me parece que ese fue el primero de los aspectos que empezamos a trabajar. Es decir, vol volver a disfrutar, volver a, a ser felices haciendo lo que más te gusta y aparte por lo que te pagan que es jugar al fútbol, eh, me parece que ha sido clave. Eh, hemos cambiado las dinámicas, hemos cambiado los modelos y los eh, jugadores, el equipo en general lo ha tomado muy bien, lo ha aceptado muy bien. Eh, yo pienso que hoy vemos a un Ecaxa con mucha dinámica, con mucha intensidad para jugar, eh, con ganas de ir al frente a buscar los resultados. No son obra de la casualidad las victorias de local y de visitante. Me parece que el equipo tiene su personalidad y se para con ella en, en los dos escenarios, siendo local o siendo visitante. Después, eh, yo entiendo esta parte del de, de, de repechaje eh, por dos razones. Una puede ser la financiera o económica y, y la otra la deportiva. Es probable que, que siendo este el primer torneo que se va a llevar a cabo una competencia así, pues mucha gente esté escéptica y considere que el nivel eh, puede descender. Pero definitivamente en estas instancias... Eh, se juega un solo partido y se deja el todo por el todo, ¿no? Entonces, no creo que vaya a ser así el caso. Eh, las instancias, instancias decisivas finalmente nos arrojan buenos espectáculos. Yo, a lo que me comprometo con nuestros seguidores, es a que este Necaxa saldrá de local o de visitante, a dejarlo todo en la cancha y a pretender ir e instalarnos entre los ocho finalistas. Gracias, Blanca. Vamos con la última. Ramón Treviño, adelante, por favor, Ramón. Gracias Andrés, eh, muy buenas noches, muy buenas noches profe, eh, simplemente para da, darle continuidad a este tema del repechaje, es un, una costumbre en el fútbol mexicano que veamos a los equipos que cierran bien el torneo, para la liguilla pueden ser favoritos a pesar que hayan clasificado en una parte baja de la tabla, ¿consideras que así puede ser para este Necaxa venir de menos a más para cerrar todavía mejor en la, primero el repechaje y después en la liguilla y así sorprender? Sí, eh, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Sé que los favoritos eh, están, eh, vamos, los primeros cuatro que, que, que queden en la tabla general, pues serán obviamente los más favoritos. Eh, yo veo fuerte, muy fuerte a León, por ejemplo, pero pues hay un grupo de equipos como Cruz Azul, como América, los de Monterrey, que no se les puede descartar, que se les tienen que instalar ahí en ese tema de, de ser favoritos en los pronósticos. Eh, pero definitivamente nosotros, eh, lo que decía hace ratito, eh, una vez que lleguemos al repechaje y estemos en él, lo vamos a encargar ese partido eh, como si fuera el último de nuestras vidas y como si fuera el de un campeonato. Después, eh, instalados en, entre los ocho mejores ¿Quién nos puede quitar la ilusión y el sueño de ir por un, un título? Vamos, no tenemos absolutamente nada que, por perder, al contrario, tenemos todo por ganar y solo todo por ganar y si nosotros vamos convencidos eh, creídos de que tenemos nuestras fortalezas y de que podemos competirle de igual a igual a cualquier equipo como lo estamos haciendo en este cierre de campeonato pues para mí no sería una sorpresa porque en el fútbol mexicano a diferencia de otras ligas eh, todos pueden tener sus chances de ser campeón. Eh, la, la importancia acá es de instalarnos entre los ocho eh, mejores y después sabes que es un torneo en donde se empieza de cero. Es otro torneo, entonces cualquiera puede ganar. Entiendo que no ser favoritos para nosotros hasta nos viene bien. ¿Por qué? Porque es una losa extra que no hay que cargar sobre nuestros hombros. Esa presión que la lleven otros. ¿no? Gracias Ramón, gracias a todos, que tengan una excelente noche. Gracias.